ഞാൻ വലുതായാൽ അച്ഛനെ സലൂട്ട് ചെയ്യും തോമസ് ചാണ്ടി മുതൽ തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രൻ വരെ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ അറിയണം അനുപമേ നിറകണ്ണുകളുടെ നാട്ടുകാർ മായം ചേർക്കൽ മുതലാളിമാരെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കിയ അനുപമ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് സുരേഷ് ഗോപിയെ പോലും മുൾമുനയിൽ നിർത്തി ചങ്കൂറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകമായ യുവ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ പടിയിറങ്ങുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ബിഗ് സലൂട്ട് വാർത്തകളിൽ ഏറെ നിറഞ്ഞു നിന്ന തൃശൂർ കളക്ടറായ ടി വി അനുപമ പടിയിറങ്ങുകയാണ് തുടർ പരിശീലനത്തിനായി മുസോറിയിലെ ദേശീയ അക്കാദമിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാലാണ് അനുപമ കളക്ടർ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നത് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ചുപറ്റിയ ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അനുപമ തൃശൂർക്കാരുടെ പ്രിയ കളക്ടർ എന്ന പേര് അനുപമ ഉറച്ച നിലപാടുകളിലൂടെ വേഗം സ്വന്തമാക്കി കൃത്യമായ നിലപാടുകളിലൂടെ ഉന്നതങ്ങളെ പോലും വിറപ്പിച്ച അനുപമയുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് മന്ത്രിയായിരുന്ന തോമസ് ചാണ്ടിക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയെയും എന്ത് അവസാനം തെച്ചിക്കോട്ട് രാമചന്ദ്രനെയും പോലും അനുപമ വിറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിലാണ് തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറായി അനുപമ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് അതിനു മുമ്പ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറായിരുന്നു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടികൾ ഏറ്റെടുത്ത ജനകീയായ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് അനുപമ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മീഷണർ സ്ഥാനത്തിരുന്നപ്പോൾ മായം ചേർക്കൽ മുതലാളിമാരുടെ പേടി സ്വപ്നമായി മാറി ആലപ്പുഴയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ മുൻ മന്ത്രി തോമസ് ചാണ്ടിക്കെതിരായി നടത്തിയ പോരാട്ടം അനുപമയെ കേരളത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചു തൊട്ടുപിന്നാലെ തൃശൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടും അവിടെയും ജനകീയ കളക്ടർ എന്ന പദവിയും അവർ സ്വന്തമാക്കി പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ജനത്തിനൊപ്പം ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാനും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ കൈയടക്കത്തോടെ ചെയ്യാനും അനുപമ മിടുക്കു കാട്ടി അവസാനം തൃശൂർ പൂരവും തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രനും അടക്കമുള്ള വിവാദങ്ങളിലും അനുപമയുടെ നിലപാടുകൾ ചർച്ചയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും കളക്ടർ സജീവ ശ്രദ്ധ നേടി നവോത്ഥാന സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ മതിലിൽ അനുപമ പങ്കെടുത്തതും വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു അനുപമ ഐ എ എസിൽ എത്തിയത് ഒരു നിമിത്തം പോലെയാണ് വിജിലൻസിൽ സി എ ആയിരുന്ന പിതാവിനെ കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സലൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ കുട്ടിയായിരുന്ന അനുപമ തമാശയായി പറയുമായിരുന്നത്രേ ഞാൻ വലുതായാൽ അച്ഛനെ സലൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന തമാശ പിന്നീട് കാര്യമായി അനുപമ വലുതായി ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറോളം പക്ഷെ മകളെ സലൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം പിതാവിന് വിധി നൽകിയില്ല മകൾ സിവിൽ സർവീസ് നേടുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മാറഞ്ചേരി പനമ്പാട് പറയേക്കൽ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം എഞ്ചിനീയർ രമണിയുടെയും മകളായ അനുപമ എന്നും റാങ്കുകളുടെ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നു എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ പതിമൂന്നാം റാങ്കും പ്ലസ് ടുവിന് മൂന്നാം റാങ്കും നേടിയുള്ള അനുപമ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ നേടിയത് നാലാം റാങ്ക് ആദ്യ ശ്രമത്തിലാണ് അനുപമ ഈ നേട്ടം കൈയടക്കിയത് പൊന്നാനി വിജയമാത സ്കൂളിലായിരുന്നു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഗോവ ബീച്ച് പിലാനി കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈയിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമി പാല സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡൽഹി എ എൽ എസ് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു പരിശീലനം ജോഗ്രഫിയും മലയാള സാഹിത്യവുമായിരുന്നു അനുപമ ഇഷ്ട വിഷയങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇന്ത്യയിലെ ടൂറിസം വികസന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും ഗോവയിലെ ഭാഷ സാമൂഹിക സ്ഥിതി എന്നിവയെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡിന്റെ ചോദ്യങ്ങളേറെയും എന്തുകൊണ്ട് സിവിൽ സർവീസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് എന്റെ കഴിവുകൾ രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സിവിൽ സർവീസിലൂടെ കഴിയുമെന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന മറുപടിയാണ് അനുപമ കൊടുത്തത് സർക്കാർ ജോലിയോടുള്ള താല്പര്യവും കൂടിയായിരുന്നു അതെ അനുപമ ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്നും ഒരു ഇടവേള എടുക്കുകയാണ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ശക്തിയായി അനുപമം തിരിച്ചു വരും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്